E se já estivéssemos vivendo o Apocalipse, você saberia reconhecer os sinais? Em Agentes do Apocalipse, o Dr. David Jeremiah convida você para uma viagem surpreendente, desvendando os mistérios que intrigam a humanidade a respeito dos últimos acontecimentos. Envolvendo dramatização e estudo bíblico, ele faz uma análise instigante dos principais personagens do fim dos tempos, ligando as profecias aos dias atuais como nunca se viu antes. Do autor best-seller, David Jeremiah, Agentes do Apocalipse. Um produto com a qualidade CPAD. As diferentes mudanças sociais da família. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, quero compartilhar com os amados irmãos acerca da lição número 3, que tem o tema As diferentes mudanças sociais da família. É um assunto muito importante dentro da revista do trimestre. Querido professor, professora, superintendente de escola dominical, este assunto está nas páginas da internet, está nos círculos acadêmicos. Há uma discussão muito forte em nossos dias sobre ideologia de gênero. Que ideologia de gênero é a base teórica de um novo arranjo familiar, que são as uniões homoafetivas. E dentro desta lição, as diferentes mudanças sociais da família, nós abordaremos com bastante clareza este tema. A nossa lição ela tem uma restrição em relação ao número de páginas, mas no livro que foi escrito como subsídio à lição, há um assunto, esse assunto é bastante abordado e com um certo aprofundamento. São trazidos exemplos da vida política e jurídica nacional e também de fora do país, como isso está acontecendo. Então eu sugiro a você, estimado professor, que se muna da leitura, faça a leitura do capítulo 3, três do livro, que vai ser muito importante no momento de você ministrar aula para os seus alunos. É um tema importante, é um tema espinhoso, eu diria que é um tema politicamente incorreto, porque hoje os organismos internacionais, os órgãos máximos dos poderes, do Poder Judiciário em vários países têm admitido uma nova versão de família e nós precisamos abordar isso muito fortemente com os nossos alunos. Vamos, porém, antes começar mostrando a eles a agenda de leituras. Eu penso que é muito importante você, professor, professora, superintendente, trazer o aluno para se adaptar à agenda de leituras, a ler a Bíblia durante a semana que antecede a escola dominical. Valorize isso, será muito importante para o aprendizado do seu aluno, inclusive para ele se contextualizar com o tema da lição. Então vamos lá. Na segunda-feira, o texto sugerido de Gênesis 2 18, fala assim, família monogâmica, uma ideia de Deus. Isso é importante, que os jovens entendam que a monogamia, homem e mulher casados, foi uma ideia de Deus, e não apenas uma ideia de Deus, mas como diz o texto da terça-feira, um presente de Deus. 
Deus sabia a necessidade que Adão tinha e trouxe como um presente, uma dádiva a Eva. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre Lameque. O texto fala sobre Lameque, que é o primeiro caso de bigamia, a linhagem de Caim. Caim viveu de uma forma afastada de Deus. E o que foi que aconteceu? Os seus descendentes estabeleceram um jeito de viver diferente, que não agradava a Deus, e Lameque concentra, encarna toda esta desobediência da família de Caim. E tem ali, em Gênesis 4, 23, o primeiro caso de bigamia. Na quinta, vamos falar sobre a poligamia. Poligamia e suas consequências. É importante tratar sobre isso. O texto da sexta-feira fala sobre o casamento ser indissolúvel, que essa é a vontade de Deus. E no sábado, a família clássica, homem, mulher, filhos, como requisito ministerial. É tão importante que a Bíblia diz que ao bispo, ao pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. O texto do dia, do domingo, é em Mateus 19 e 8. Jesus ratificando chancelando a indissolubilidade do casamento. Vamos agora à síntese. É muito importante, na síntese, você trabalhar com a sua turma, para que eles entendam o todo da lição. A síntese diz assim, a sociedade, ao longo dos tempos, admitiu a formação de variados arranjos familiares. Nós não falamos de variadas famílias, nós falamos variados arranjos familiares, que é outra coisa. Entretanto, o padrão divino para a família estabelecido no Éden, como nós vimos na lição de número 1, um, não se alterou, pois a palavra de Deus não muda. A ideologia de gênero tem procurado, de todas as formas, minar o padrão de Deus, mas nós não podemos aceitar. E você que é professor, tem que ser altivo neste momento, porque você está falando a palavra de Deus. Nós sabemos que nos círculos científicos, sociais, na mídia, nos governos, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, há pessoas que defendem fortemente a ideologia de gênero, esses arranjos familiares pós-modernos, como saída, como dignidade da pessoa humana, direitos humanos, mas você e eu sabemos aquilo que diz a palavra de Deus. Então, vamos fincar os nossos pés naquilo que Deus disse, porque tudo que Deus diz é a verdade. Temos três objetivos na lição e cada objetivo um tema. Cada objetivo um tópico. O primeiro tópico, o tópico direito e família. E o objetivo, compreender a importância da família em todos os tempos, elencando os diferentes tipos de famílias inventados ao longo da história. Então, a família, em todos os tempos, ela é muito importante, sempre foi importante. Já falamos na lição de número 1 um, que Aristóteles, quatro séculos antes de Cristo, já dizia que a família é a mais importante sociedade natural e Aristóteles não dizia família como sendo um ajuntamento de qualquer pessoa, não, Aristóteles dizia que era, tinha que ser homem e mulher que se amavam ele até no livro A Política ele vai dizer não apenas se amavam mas que um não consiga viver sem o outro e ele diz que é a partir dessa união entre homem e mulher que vão ser criadas as aldeias as cidades e toda a sociedade ela vai partir a, 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 desde um núcleo familiar que era constituído por homem e mulher. Então, a família, em todos os tempos, ela sempre foi muito importante. No nosso país, por exemplo, é muito importante, nas maiores cidades da nossa nação, existem juízes que tratam exclusivamente do tema família, porque o próprio Estado reconhece como a célula mater da sociedade não pode ser tratada em segundo plano. E as variantes históricas que ao longo do tempo foram sendo inventadas, como a poligamia, o casamento em grupo, mas isso nunca foi chancelado por Deus. Mas, pastor, 
A poligamia nunca foi chancelada por Deus? Talvez o aluno pergunte, caro professor. Não. Você pode dizer que Deus tolerou a poligamia. Jesus disse que no princípio não era assim. No princípio não era assim. E aqueles que entraram pelo caminho da poligamia ao longo da Bíblia, no livro está, tem vários exemplos profundos que tratam dos problemas que Jacó suportou, que Davi suportou, que Salomão suportou. Então é muito importante, querido professor, que você mencione isso na sua classe, dê ênfase a esse ponto, a importância da família monogâmica, porque esse é o padrão de Deus. O manual do fabricante, a Bíblia Sagrada, ela não erra. Deus ele sabe aquilo que é melhor para os jovens. O outro tópico, tópico de número 2, é a família durante os séculos. E, é, e ele vai albergar o segundo objetivo, que é conhecer o padrão divino para a família, conscientizando que a, a afetividade não é suficiente para a vida 2. A, a afetividade é uma coisa extraordinária. Os jovens se amarem é extraordinário, é uma coisa linda. Mas, caro professor, você vai ter que dizer fortemente que a afetividade não é tudo. O casamento é muito importante. O casamento oficializado, porque hoje nós temos um, um grande drama social e mundial, que é a diminuição de uniões formais e o aumento, o incremento de uniões informais. Você olhando o censo de 2010 e de 2000, no livro nós temos também essa abordagem, fazemos essa abordagem, você vai ver o gráfico, a mudança que houve na nossa sociedade nos últimos períodos. Como as pessoas estão buscando hoje uniões informais, as chamadas uniões estáveis. Só a afetividade não é importante, é preciso ter casamento oficializado, porque esse é o padrão de Deus. Aí alguém pode dizer, mas professor, casamento é só um pedaço de papel. E é verdade, você pode responder. É só um pedaço de papel, mas a escritura pública da sua casa é um pedaço de papel. O documento do carro é um pedaço de papel. O dinheiro é um pedaço de papel. E ninguém vê essas pessoas rasgando escritura pública de imóvel, documento de carro ou dinheiro, porque é um pedaço de papel. É um pedaço de papel, mas que traz consigo uma grande quantidade de direitos e deveres e concretiza ali a união familiar e a oficialização de um ato muito importante diante do, diante do Estado, diante da sociedade e, sobretudo, diante de Deus. Então, a afetividade somente não é importante é, para a pessoa viver junta. É preciso ter a sacralização de um ato diante do juiz de direito, ou juiz de paz, e diante do pastor, do seu líder espiritual. O último tópico que também alberga o último objetivo, a, a monogamia como modelo bíblico. E aí mostrar que esse é o modelo bíblico para a família. No Antigo Testamento, os grandes homens de Deus que viveram uma vida acima de qualquer é, problema, eles viveram de forma monogâmica. Eles tiveram, sim, dificuldades, mesmo sendo casados com uma só mulher, porém, esse é o projeto de Deus. No Novo Testamento também, nós temos Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles confirmando a monogamia como projeto de Deus para a família. Na nossa visão, há um problema muito grave no mundo, os organismos internacionais, eles, porém, não eles estão desvalorizando, desacralizando o casamento e autorizando, como aconteceu com a Suprema Corte Americana, autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso, mesmo tendo a validade jurídica, 
não pode jamais alguém querer alterar o padrão de Deus. Nós sabemos que há denominações, que há grupos religiosos que se criam e progridem com base nessa famigerada ideologia de gênero. Mas decisões de quaisquer cortes superiores, de quaisquer nações, jamais alterarão o padrão de Deus para a família. E, caro professor, você tem autoridade do céu para dizer isso aos seus alunos. É possível que, dentro dos seus alunos, algum deles tenha algum sentimento, alguma inclinação para aceitar a ideologia de gênero. Você não conhece tudo o que se passa na cabeça dos seus alunos. Portanto, seja usado por Deus, fale sobre a importância de valorizar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e que você tenha uma grande aula em nome do Senhor Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.